Amin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara Kusya Iman Rahimahumullah, kita lanjut. Hasil Ramadan, bertakwa, bersyukur, dan cerdas. La'allakum tattakun, la'allakum tashkurun, la'allahum yaraksudun. Mudah-mudahan kalian, kata Allah, ya, bertakwa, kemudian takwa itu kalian syukuri. Syukur itu diantara maknanya atau yang dikandung olehnya adalah terbuka, membuka. Jadi maksudnya begini, waskuru li wala takfurun, kata Allah. Bersyukurlah kalian kepada aku, jangan kufur. Artinya terbuka, terbuka itu maksudnya seluruh yang datang dari Allah terima. Jangan ada pun satu ditolak, itu maksudnya terbuka. Ya, Kemudian dengan yang datang dari Allah itu kita membuka. Artinya kita bahas, kita ayah maksudnya, paling tidak kita membuka nanti rahmat Allah yang 99, apa yang 100, yang satu ke dunia. Gimana tuh menjelaskannya? Sedangkan kufur itu artinya tertutup atau menutup atau menimbun. Jadi kalian jangan tertutup terhadapku. Gini Pak, dalam kajian sosiologi kan ada disebut masyarakat terbuka, masyarakat tertutup. Jadi masyarakat ciri masyarakat maju itu kan masyarakat terbuka yang dengan filter gitu. Sementara masyarakat tertutup pastilah masyarakat yang terkebelakang. Jadi tidak bisa menerima pembaharuan macam-macam. Nah, jadi maksudnya begini kalau kepada Allah seluruh yang datang dari Allah itu kalian terima. Nah, itu maksudnya bersyukur. Nah dengan itulah nanti kita membuka. La in syakartum la azidan lakum kata Allah. Kalau kalian syukur pasti ku tambah. Tapi wala in kafartum inna azabi tapi kalau kalian kufur tertutup kalian tidak mau kalian terima dan apa yang datang dari aku kalian tolak maka ingat azabku dahsyat. Nah, jadi Ramadan membentuk takwa takwa itu syukuri kalau takwa itu kita syukuri insya Allah kita cerdas makanya tiga kata la ala seirik itu mudah-mudahan bertakwa mudah bersyukur mudah-mudahan mereka yang sudul rusdi rusdi itu cerdas Cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya, cerdas intelektualnya paling tidak. Nah, baik. Uh, selasa dulu kita sudah bicara bagaimana caranya kita membuka itu, mensyukuri takwa itu. Kita tengok dulu tanda takwa itu apa. Pertama, kata Allah, takwa itu ditandai oleh kalian beriman kepada yang gaib. Ah, ini agak sudah apa ya? Ah, ini yang gaib di antaranya nih. Di antaranya belum lengkap ini. Allah gaib hakiki. Malaikat, iblis, jin, ruh, kubur, mahsyar, hisab, mizan, sirat, surga dan neraka, kemudian telaga, ya, macam-macam lagi. Kemudian apa lagi? Kursi, aras, rap-rap, sidratul muntaha, baitul makmur, banyak lagi. Itu semuanya gaib. Nah itu diinformasikan Allah kepada kita lewat Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi nanti. Nah itu maksudnya syukuri kalian terima itu, informasi tentang yang gaib itu dari Allah. Nah ini, kemarin sudah kita bahas Satu di antara peristiwa gaib Yang dampaknya kalau kita perhatikan sangat besar dalam kehidupan Kalau positif, positifnya sangat besar Kalau negatif, negatifnya sangat besar Yaitu peristiwa terjadi antara Allah, malaikat Waktu itu Haris ya, belum jadi iblis dia <laughs> ya, Azazil, kemudian jin ini peristiwa terjadi di surga. Nah ini dulu. Jadi ada peristiwa suksesi. Nah ini saya buat dulu. Jadi yang pertama lakukan itu Allah. Maksudnya begini. Dulu di muka bumi ini yang menjadi khalifah. Yang diangkat oleh Allah itu jin. Makanya banyak dalam Al-Quran itu ayat mendahulukan jin dari kita. Wa ma khalaq tur jinna wal insa dan lain sebagainya. Ya. Kemudian karena dia selalu ma'an apa, melanggar aturan Allah, maka haknya sebagai khalifah, SK-nya bahasa apanya itu dicabut. Maka Allah mengajaklah mas apa malaikat musyawarah. Itulah ayatnya inni ja wa idzqala rabbukalil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau jadikan aku mau ganti kepemimpinan di bumi itu. Ya, dan aku mau angkat penguasa. Nah, 
nah itulah dia manusia oke okay? jadi kesimpulan kemarin itu dari yang kita uraikan kemarin itu rupanya malaikat ingin jadi khalifah pengganti jin tapi kelemahannya ilmu dia tidak bisa mengembangkan ilmu itu jawabnya dalam Quran la ilma lana illa ma'alam tanah ketika kepada Adam disodorkan coba kamu beritahu Adam bisa menjelaskan semua maka malaikat mengakui kehebatan Adam di bidang ilmu kelemahan malaikat di bidang ilmu zikirnya kuat maka diajukannya kepada Allah kami kan bertasbih memuji engkau mensucikan engkau kami ajalah enggak bisa maka Allah jawab ini alamu ma'ala ta'lamun aku lebih tahu siapa yang bisa menjadi khalifah di muka bumi yang akan membawa kemakmuran yang akan menyelamatkan bumi tidak bikin kerusakan karena yang dicabut SK nya itu karena bikin kerusakan yaitu jin ya menumpahkan darah kemudian iblis rupanya ingin juga tapi iblis keunggulannya ilmu yang dikemukakannya kepada Allah ketika dia menjelaskan Adam ilmunya betul tidak ada Allah salahkan ya Allah Aku kan lebih hebat dari Adam. Aku dari tak api, dia dari tanah. Allah tidak salahkan memang. Gitu. Kemudian di ayat lain, aku tak akan pernah sujud kepada yang engkau ciptakan dengan tanganmu. Betul. Kemudian diuraiannya tanah itu lagi, bukan sekedar tanah tapi diuraiannya min salsalim min hama masnun. Jadi dia ahli belut. Betul, ilmiah betul di bidang geologi. Gitu. Tidak disalahkan Allah. Tanahnya tanah begini, ya Allah tidak mungkin. Oke, okay, ilmu Dah, mereka sudah tes ngaku iblis lagi kau tidak bisa jadi khalifah karena unggulmu di bidang ilmu tapi zikirmu sudah rusak walaupun sebelumnya kau hebat imanmu tapi rusak buktinya apa silakan kau goda Adam kau tengok yang akan kujadikan khalifah ini maka digoda Adam salah kemudian sekali dia bersalah bertobat tidak pernah lagi bikin kesalahan paham tidak maka keluarlah hadis Kullu bani Adam al-khattauna wa khairul khattaina at-tawabun Tidak ada keturunan Adam yang tidak punya salah Tapi sebaik-baik orang bersalah Mau bertok Maka Adam jadi baik kenapa? Rabbana zalamna anpusana Wa illam tawfir lana Wa tarhamna lanaku nanna minal khasirin Karena itu mari kita wiridkan itu Jadi bapak ibu saya Kalau ada dalam kesulitan Ada baiknya itu diwiridkan Artinya dizikirkan terus Termasuklah doa Nabi Yunus juga La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minazzah Coba itu ya, mungkin ada lebih lain Itu dia tanya, maka Allah terima Ya udah Jadi apa seolah-olah Allah bilang kepada Iblis Betul tak? Kau aku suruh membangkang Kau pun dosa Aku suruh lagi semakin Meningkat dosamu Semakin kau ejek, tadinya kau bilang Hanya tanah, kemudian kau celah lagi Tanahnya tanah liat, takkan pernah jadi semakin diperintah semakin membangkang. Adam sekali bersalah bertobat. Gitu. Paham enggak maksud saya? Jadi kalau begitu Adam yang berhak menjadi khalifah. Jadi manusia yang berhak jadi khalifah. Baik, kalau kita kerucutkan sedikit, maaf. Ini masalah khilafah, pemimpin politik, maka kerucut sedikit, maka yang berhak yang bisa membawa kita dapat surga di dunia, dapat surga di Barzah dapat surga di akhirat Maaf, surga itu isinya tiga saja Aman Damai Penuh kebaikan Ya, itu aja Inilah jannah Ekonomi aman, politik aman, sosial aman, pendidikan aman Dari ekonomi mencetak kebaikan terus Ya dari politik mencetak kebaikan terus Dari pendidikan mencetak kebaikan terus Maka Nabi abadikan Rumahku surgaku Nabi pegang politik, dia berkuasa Tapi dengan politiknya memproduk kebaikan terus Menegakkan keadilan Nabi memegang ekonomi Dia yang yang mengajar sahabat bagaimana pasar itu bisa maju Maka sampai di Madinah Nabi didikan pasar Tidak mau bergabung dengan Yahudi Tumbang pasar Yahudi Ya Akhirnya Maju pasar islami Itu nabi bosnya Di pasar itu setiap saat memproduk kebaikan Penuh kedamaian di pasar Kenapa pasar itu islami Riba tidak ada Timbangan akur Perkataan tidak ada yang lawa lawa di dalam Itu ciri-ciri islami Rapi bersih Sampai nabi menyebutkan rapinya Ini, ini Saya dulu menangkap itu Ipiki 
Nabi itu pernah kata sahabat ke pasar pakai jubah putih. Kemudian pulang dari pasar kata sahabat langsung Nabi jadi imam dengan jubah yang dipakainya, dipakainya ke pasar. Di kajian pikir kan analisanya itu. Artinya kalau kita ke pasar, pakaian yang dari pasar itu boleh kita jadikan untuk sholat. Tunggu dulu. Saya tertarik dengan alisa seorang ilmuwan. Nabi dalam hal ini ingin menunjukkan pertama pakaian yang kalian pakai ke pasar boleh jadi dibawa sholat itu satu. Tapi poin yang paling dasar menurut saya adalah Nabi menunjukkan bahwa saya ini orang bersih. Saya ke pasar, pasar itu biasanya kan agak kur, apa kebanyakan kan kotor, apalagi pasar yang budi dulu, ya itu kotor pak dalam berbagai. Jadi Nabi ingin tunjukkan bahwa Saya ini orang bersih Pulang dari pasar Saya masih bisa membawa Pakaian yang saya pakai untuk sholat Itu lambang bahwa beliau itu orang bersih Jadi jangan ya anggap Umat Islam ini ya, Tidak bersih Nabi ikutan kita itu bersih pak Sudahlah ganteng bersih Itu poin pertama Poin yang kedua apa Nabi ingin menunjukkan pasar yang aku dirikan dengan sahabat Itu rapi dan bersih Ini yang penting Tidak mungkin Nabi pergi ke pasar ikan Beli ikan atau ke apa Tapi becek kemudian pakai itu Tidak mungkin itu Itu melambangkan bahwa pasar yang didirikan Nabi itu adalah Bersih dan rapi Subhanallah Saya terkejut baca itu Wih. Dianalisa oleh apa seorang ilmuwan itu. Jadi banyak aspek itu Jadi bapak-bapak ibu-ibu ini Jadi Nabi itu seorang ahli ekonomi, tapi keahliannya itu semuanya untuk memproduk kebaik, menciptakan surga. Beliau seorang pendidik, <laughs> seorang pendidik. Jadi kekuasaan pendidikan ada di tangan beliau, kekuasaan ekonomi ada di, di, di tangan beliau, kekuasaan politik ada kekuasaan. Coba seorang pendidik. Seorang pendidik yang hebat Bukanlah mendidik orang hebat jadi hebat Jadi hari ini saya banyak terkecoh Kalau bahasa saudara saya dari sana Tak kecoh di mentara mewakili Gimana pula caranya Anak saya tamat SD Pak Akan saya masukkan SMP Atau SLPT Bayarnya 30 juta Pak Karena sekolah ini sekolah unggulan namanya Tapi anak saya Kompetisinya di sini Kompetitornya di sini Untuk masuk ini 3.000 orang nih pak Yang akan diterima cuma 300 orang Anak saya lulus pak Lulus anak saya masuk sini Ini contoh aja ya Lulus pak SMP ini Dari SD Anak saya lulus Nilainya 9 10 Waktu tes Jadi masuk sini di tes anak saya ini tiga ribu tiga ratus anak saya lulus nilainya apa waktu tes sembilan sepuluh nanti lulus ini bayarnya mahal nih pak tiga puluh juta masuk sini nanti sebulan sekian juta oke okay? sekarang lulus anak saya SMP ini maaf nih nilai apa nilainya sembilan sepuluh hebatkah sekolah ini Hah? hebatkah sekolah ini Paham? Paham? Ini yang terjadi di luar negeri. Dalam negeri tidak ada sekarang. Indonesia tidak ada. <laughs> Paham tidak khusus ini? Hebatkah sekolah ini? Tidak, Pak. Kenapa? Karena memang anak saya sudah hebat juga. Kenapa? Tapi kalau mau sekolah ini, diseleksinya 3 ribu. Yang, saya terima, yang kami terima di sini bayar 50 juta. Apa? Yang nilainya 65. 65. Betul tidak, Pak? Nanti keluar dari sini nilainya 9-10 ah, Bayarlah sini, 100 juta pun bayarlah Ini hebat nih Akhlaknya 10, fisikanya sekian Ini hebat sekolah nih pak Kenapa sekolah Nabi hebat? Yang dididiknya orang bobrok pak Umar tukang mabuk Tukang bunuh anak, betul gak? Dididik oleh Nabi menjadi manusia Setan takut sama dia Karena imannya Umar setan gak sanggup berhadapan dengan Umar Itu hasil didikan Muhammad Sallallahu Itu baru disebut sekolah unggulan Khalid bin Walid Anak kaya kerjanya Belatih kuda perang macam-macam Tapi setelah masuk Islam Bagaimana 
ketika beliau wafat di atas kasur beliau menangis apa yang ditangisnya kenapa aku tidak syahid di medan perang <tuh> paham tak kenapa tidak syahid padahal luka di badannya ditangisinya kenapa tak syahid di medan perang menegakkan kebenaran itu hasil sekolah Muhammad itu, itu baru nah, sekarang berapa banyak yang terkecoh kita dan hasil penelitian kawan-kawan tapi sederhana saja banyak sekarang anak yang tamat sekolah unggulan itu setelah sarjana kurang bergaul jadi sosialnya kurang ya iyalah anak saya kan lulus ini cuma ini contoh aja pak ya istri saya ngajarnya kan mengantarnya pakai mercy ini pak <laughs> pergaulan istri saya tentu dengan ibu-ibu kaya di sini semua betul lah kemudian anak saya dari pagi sampai sore ini tidak ada kesempatan untuk sosialisasi lagi pak maka egonya tinggi karena ada orang kaya betul lah sekolah berhasil semua paham tak maksud saya ini ini hancur-hancuran kita mental hati-hati dengan pendidikan ini yang terjadi sekarang kenapa ini saya buka karena dalam peristiwa surat al-baqarah ayat 30 sampai 39 ya, Allah bicara tiga hal pak ini jahilun fil alti khalifah ini peristiwa gaib nih peristiwa kawit Allah menceritakan aku mau ciptakan di muka bumi khalifah ini politik wa allama adam al asma ini pendidikan Allah ajar ada tentang konsep-konsep tentang nama-nama cerita apa lagi yang ketiga ekonomi mana dalilnya wa kula minha rawadal haisusi tuma dam tinggallah kau dengan pasanganmu di surga ini makalah apa kau mau sandang pangan papan kau nikmati semua cuma satu jangan dekati ini ekonomi paham enggak maksud ini tiga Allah bicara politik Allah bicara pendidikan Allah bicara Ekonomi, cuma yang menarik pendidikan di tengah diapit oleh ekonomi dan politik. Maksudnya apa? Baru diakui hebat SDM kalian, atau baru bisa diakui SDM kalian di Islami. Itu hasil pendidikan nih sumber daya manusia. Di, di mana SDM umat Islam itu adalah beriman, berilmu, berzikir, berfikir. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu Allah tak angkat derajat orang yang berilmu saja Dan tidak pula orang beriman saja Kemudian berzikir berfikir itu ulul Allah Itu SDM orang yang dibentuk lewat pendidikan islami Jangan kalian bangga dengan pendidikan kalian Kalau kalian belum bisa mengislamikan dua apa itu? Politik dan ekonomi Mana dalilnya ini? Eh, di Mekah Nabi belum bisa ngapa-ngapa Pak Karena saya belum punya Ini istilah saya ya Kenapa? SDM-nya bagus Bagus SDM-nya Tapi belum bisa ngapa-ngapa Masih tertindas Tapi sampai dia di Yasrib Dia tukar jadi Madinah Diambilnya dua sayap Apa itu? Ekonomi dan politik Kekuasaan diambilnya Ekonomi didikan pasar nak mau bergabung, akhirnya barulah bisa terbang dengan indah. SDM semakin hari semakin mantap, ekonomi sudah di tangan, politik sudah di tangan, maka bisalah dicerahkan Persia dan Romawi. Itu tidak bisa dinafikan. Artinya apa? Dunia ini akan dikuasai oleh orang yang menguasai yang tiga: pendidikan, ekonomi, politik. Hari ini ketiga-tiganya diwarnai oleh sistem saitoni, sistem setan. Maka beginilah kehidupan Karena itu mari kita semua berjuang Mantapkan pendidikan Rebut kekuasaan Ambil ekonomi Tapi semuanya harus islami Kalau kita ingin menikmati surga di dunia Surga di barzah Dan surga di akhirat Kalau tidak, terimalah apa ada kayak sekarang ya, Karena itu mari kita Betul-betul berjihad dengan sebenar-benar jihad Untuk memantapkan SDM kita Dengan merubah sistem is- apa sistem pendidikan dari dikotomi kepada integrasi dari saitoni kepada islami kemudian buktikan dengan anak muda keturunan kita kuasai politik mulai dari RT sampai presiden di Indonesia tiga lembaga eksekutif yudikatif ya apalagi legislatif kuasai tiga ini tidak bisa tidak nah, kemudian ekonomi makanya saya bercita-cita ingin sebetulnya berdoa dan Mari kita berjuang Satu jadilah contoh di Riau ini pasar islami Satu 
ada apa ini di Indonesia anak ada satu pun contoh pasar Islam nah tentu ini pengaruh dari politik dan pendidik pendidikan satu saja contoh yang pasar Islami bisa dibuat ketika bisa tuh di dalam pasar itu tidak ada riba tidak ada timbangan yang tidak akur barang-barang semua halal perkataan semua ma'ruf pengibah dan lain sebagainya rapi dan bersih nah sayang sekarang beransur-ansur orang kafir ngambil makanya maju mereka mall itu sebetulnya seharusnya mak Islam punya kok oh, gitu seharusnya betul lah pak nah bapak-bapak ibu-ibu inilah barangkali zuhur ini sebagai gugahan semua yang saya uraikan ini pemahaman saya terhadap Al-Quran dan Sunnah tidak mutlak benarnya kalau ada yang lebih benar pakai itu kalau tidak marilah ini kita perjuangkan hasil Ramadan takwa kita buktikan 11 bulan yang akan datang bahwa kita bertakwa janji Allah delapan yang sudah saya uraikan sebelum Ramadan kalau kalian bertakwa pasti terakhir kalian akan dapat surga di dunia dapat surga di barzah dan dapat surga di akhirat subhanakallah wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh